Nuovo episodio purtroppo di caduta dalle spallette, è successo a Pisa nella notte tra domenica e lunedì, le spallette coinvolte sono quelle del Lungarno Pacinotti all'altezza di piazza Carrara, eh, a precipitare una ragazza, una ragazza di 25 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata al pronto soccorso dai volontari del 118 in codice rosso ha riportato lesioni soprattutto agli arti inferiori. E ormai è conto alla rovescia per il primo giorno di scuola, la prima campanella, Pisa ultimi eh, ritocchi appunto prima di questo evento, assessore Serfogli, si riescono quest'anno ad evitare eh, le problematiche che si sono presentate soprattutto l'anno scorso? Ci auguriamo di sì anche perché quest'anno abbiamo programmato i lavori con maggiore anticipo e soprattutto abbiamo diciamo, ormai completato quelle indagini in questo caso di carattere specialistico quindi con adeguate strumentazioni sia con prove termografiche che soniche per quanto riguarda il distacco diciamo, degli elementi non strutturali sugli edifici scolastici, quindi per prevenire fenomeni come quello del distacco di intonaco dello scorso anno delle Parmini. Sono state interessate ben 28 scuole e in, a queste poi si sono aggiunte ulteriori scuole per quanto riguarda valutazioni di carattere strutturale sui solai, quindi le indagini eh, che sono in corso di elaborazione, diciamo, le risultanze, però insomma, alcuni problemi molto ci circoscritti sono stati già evidenziati e sono stati appunto inibiti due, due aule che su cui è già stato programmato l'intervento in una scuola, quindi da questo punto di vista sicuramente un'azione preventiva molto più efficace, eh, circa 2 milioni di intervento, molti dei quali già eh, conclusi, altri diciamo in fase di conclusione, altri diciamo si concluderanno entro il mese di ottobre ma, e novembre, ma comunque sia non andranno a interferire con l'attività scolastica e altri più impegnativi su cui ci sono stati dei ritardi legati a aspetti di carattere burocratico nella giudicazione legale saranno rinviati in periodi successivi per non andare a interferire appunto con, con le lezioni. Sono stati fatti lavori sia sulle scuole materne ed elementari che medie e soprattutto anche lavori per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza antincendio. Esperti provenienti da tutta Europa, ma non solo, si sono dati appuntamento alla Scuola Superiore Sant'Anna per un convegno molto importante al centro, la robotica applicata alla eh, medicina. Reanna Menciassi, appunto, della Scuola Superiore Sant'Anna, intanto verso quale direzione si muove questo tipo di disciplina? Che cosa ci dovremmo aspettare in futuro? Beh, quello che ci dovremmo aspettare per il futuro è già un po' sotto gli occhi di tutti a livello di ricerca, quindi di robot teleoperati per una chirurgia mirata, per una radioterapia avanzata, per un'endoscopia sempre più capace di fare anche intervento. Quello che ci aspettiamo da questo workshop è riuscire a eh, colmare quel percorso che manca dall'idea alla ricerca, alla prova sul banco, anche alla prova preclinica fino alla traslazione clinica. Ci saranno infatti anche degli eventi organizzati con esponenti della comunità europea ma anche con esponenti del mondo della finanza, con persone che vengono dall'industria per riuscire a capire come superare quella valle della morte che c'è talvolta dal prototipo alla traslazione clinica. Ecco, mancano i finanziamenti, manca un interesse diciamo, del privato rispetto a queste vostre ricerche oppure no? Beh, gli interessi di privati ci sono, quello che spaventa talvolta è il percorso eh, molto lungo per arrivare a una certificazione di un robot ma anche di un semplice strumento chirurgico per applicazione clinica servono molte prove, molti finanziamenti e è anche vero che la, eh, i finanziamenti per la ricerca, quelli tipici per la la ricerca accademica o anche per la ricerca industriale poi non vanno più bene, bisogna trovare delle forme di finanziamento di tipo diverso. Male odoranze nell'area di Gelo di Pontedera, il comune ha effettuato dei sondaggi, sindaco Milozzi cosa è emerso e che cosa intendete fare di conseguenza? Sì, mi ero preso l'impegno di aggiornare la questione delle malodoranze che a talvolta si sentono nelle zone di Gello e Limitrofe 
e mh, prima ancora della raccolta delle firme legittima eh, abbiamo tutti un obiettivo comune, ecco quella di far cessare eh, le malodoranze che talvolta si entrano sul territorio, mi ero attivato con aziende del polo ambientale affinché si facesse noi un monitoraggio della qualità dell'aria. I risultati che oggi presentiamo da questo punto di vista sono soddisfacenti, nel senso che tutti i limiti diciamo, previsti per legge, siamo ben al di sotto dei limiti previsti per legge, quindi ampiamente per quanto riguarda le misurazioni effettuate, ampiamente nei limiti di quelle che sono le norme attualmente in, in vigore e eh, accanto a questo, quindi che già ci dice come questo impatto o d'origine, insomma impatto non ha eh, riflessi diciamo, sul, direttamente sulla salute umana, abbiamo anche una nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, eh, anche su sollecitazione nostra, a cui si è chiesto dei controlli per valutare eh, l'impatto di queste impatti dell'odorigine sulla, sulla salute, ne emerge un quadro anche qui rassicurante, nel senso che eh, da una parte questi eh, impatti d'origine non hanno sostanze tossiche, direttamente tossiche, quindi non c'è un'incidenza sulla salute umana. Dall'altra eh, ci dicono però, come è legittimo che sia, questi impatti ci sono, bisogna cercare di attenuarli il più possibile e infine eliminarli perché comunque incidono sulla qualità della vita in generale. Il Pisa pareggia a Chiavari contro l'entella di Mister Breda con grande rammarico. Dopo aver sofferto nella parte centrale del primo tempo, poi il Pisa prima e, e ovviamente dopo e soprattutto nel secondo tempo avrebbe legittimato il vantaggio. Avrebbe venitato di vincere ai punti perché Mannini prende la traversa, Longhi prende i legni, e Del Fabbro sfiora il gol in un paio di occasioni di testa proprio per pochi centimetri altre occasioni di Mannini ancora una volta il portiere dell'Entella che sventa insomma una squadra che in maniera incredibile dopo praticamente non essersi allenata per quasi tutto agosto riesce a mettere sotto squadre come l'Entella che eh, nelle ultime 11 partite dalla fine dello scorso campionato all'inizio di quest'anno ha vinto otto volte e tre volte pareggiato sul suo campo, risultando una delle squadre più temibili quando gioca fra le mura amiche. Ma stasera si giocava praticamente all'arena, c'era una sorta di eh, arena mobile, oltre 1900 eh, persone che hanno raggiunto la non lontanissima Chiavari per eh, aiutare, incitare una squadra che ora ha bisogno anche del supporto del pubblico, anche se il campo sembra dire altre cose da un punto di vista fisico, perché corre come gli altri e in questa occasione corre più degli altri. Quindi la determinazione, la voglia, eh, la coesione, eh, quel coagulo che eh, Rino Gattuso eh, tutte le volte menziona e sottolinea fa la differenza anche in un campionato come quello eh, di Serie B. Quindi una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Il Pisa sale a quattro punti, è vero che prende solo un gol in tre gare ma è anche vero, sul calcio di rigore tra l'altro, ma è anche vero che ne ha realizzato solo uno con un difensore di Suzzo ad Empoli eh, contro il Novara. Quindi deve migliorare sul piano realizzativo e deve in qualche maniera cercare di essere più produttivo anche in virtù del fatto che ha attaccanti molto importanti. Lazzari dovrebbe essere tra poco aggregato alla squadra e mentre per quanto riguarda il discorso di eh, sabato prossimo il Pisa giocherà contro il Brescia alle ore 15 ancora non sappiamo il campo si ipotizza ancora una volta Empoli ma ci sono anche altre soluzioni addirittura di giocare con una capienza ridotta all'arena o addirittura a porte chiuse sono tutte illazioni e valutazioni che dovremo fare invece qualora e soprattutto quando avrà firmato il questore e il prefetto di Pisa